Bir gün işten çıkmışım, eve geldim yine böyle sırt üstü uzanmışım. Birden gökyüzündeyim. Dünya, ay, ben burada güneş arkada. Etrafta loş böyle karanlık, renkli böyle gaz bulutları gibi şeyler, renkler, gündüz kümeleri falan. Kendime geldi, gözümü açtım, vücut kemik gibi. Bu rüya değil, bir anlık bir düş değil değil. Buna ne isim verilir, neydi bu? Ha, sonradan düşündüm, astra seyahat gibi bir olay. Ondan sonra ardı arkası kesilmeyen artı sorular, sorulara çizimlerine girmeden gir, gel babam gel. Benim adım Abdülkadir Topkaç. Ben Diyarbakır'da Göze Gök Köyü'nde doğdum. 1954 doğdum. Sadece ilkokulu bitirebildim. Mesleğimiz fırıncılık değil, simit üzeri çalışıyordu. Simidi de biz geliştirdik. Çok şükür yetiştirdiğimiz işçiler de hepsi şimdi mekanın iş sahibidirler. 1991'in 7. ayına itibaren de astronomi geçiş yaptım. Ondan sonra bugüne kadar da tasavvufu, astronomi ve tıp ile ilgileniyorum. Ondan sonra bir ahlak haline geldi bana, bir alışkanlık haline geldi bana. Kendi kendime soru soruyorum ve cevabını kendim veriyorum. Kendi kendime soru soruyorum, cevabını kendim veriyorum. Bu da bir alışkanlık haline geldi derken 15 sene sonra. Tabi konular değişir ya sürekli işte ben kim? Ruh nedir? Can nedir? Nefs nedir? Bedende kaç tane ruh var? Temel ruhlar hangileridir? İnsanın bedeninde ne vazifeleri var, ne görevleri var? İnsan ile maneviyat arasındaki olay nasıldır? Ruhun hızı tespit edilebilir mi? Gir girebildiğin kadar 15 yıl. Astronomiye geçişimde ayın dünya çevresindeki dairesel dönüşünün dairesel olmadığını 92'nin ikinci ayında onu çıkardım ve NASA'ya bildirdim. NASA bunu doğruladı. Hani biz diyoruz ki ay dünya çevresinde dairesel dönüyor. Değil. Yay şeklinde. Ulan kıvrılı gibi. Hürriyet Gazetesi, İstanbul Hürriyet Gazetesi'ne gönderdim. Oradan İstanbul Üniversitesi'ne götürdüler. Beş profesör o çizimin aynısını bilgisayarlarla ders kitaplarına kayda geçti. Ve alttaki yazı ne diyor? Ancak çok ileri düzeydeki astronomi kitaplarında görün, görülebilen bu yörüngeyi yabancı bir literatörden aynen almışız diyorlar, görürsünüz. Benim de hareketim bu. Bak burada. Ben şimdiye kadar kimse de böyle bir çizim görür bile astronomi çizimleri ben hiçbir kitaplarında görmedim. Bir tane gördüm, onu da ben göndermiştim. Onlar orada kayda almışlar, kendi adlarını. Ama adamlar profesör, ben bir ilkokul mezunuyum, bir fırıncıyım. Ben bu çizimleri yapıyorum. E kalkıp bu çizimleri yaptığım zaman da adamın karşısına çıktığında adam diyor sen kimsin? Evet bu kadar değer, bu kadar, bu kadar çalışma, bu kadar... Emek verdim buna, bedel ödedim. Sekiz tane çocuk, bir eş. Hani kim, hiç kimse benim e, gibi böyle özverili bir şekilde bu olayların üzerine gitmedi astronomi üzerine. Astronomi. Hani konuştursalar var ya, insanlar çok ilginç şeyler öğrendi ama genelde rançların işine gelmiyor. Ki adam senden alıyor götürür kendisi, kendi babasının malıymış gibi anlatıyor. Anlatabilse de. E ben bunu kalkıp desem ki, o da kardeşim. Ve Cezir olayı, Galile yanıldı, Nefton yanıldı, evet dediler ay ama ay bir yanılgıydı aslında doğru bir yön de gösteriyor. Fakat bunlar yanıldılar. Doğruluk nedir peki? Ne bileyim artık bunlara. Aslında bu konulara girmek isterken düşüncenin içine çıkmak istemiyorum.
Kadro Şur ilçesindeki güvenlik operasyonlar dün itibariyle sona erdi. Sokağa çıkma yasağı vardı. Şimdi 79 terör... Sür olaylarında işte buralarda başladılar önce. İşte hendekler kazıldı. O mesela buradan kalkıp işte Hasirli bölgesine geçtiler. Dört ayaklı münaleden aşağı. Olaylar orada cereyan etmeye başladı. Zaten en büyük olaylar da orada oldu. Oralar artık hepsi yıkılıp dümdüz arsa haline geldi. Olaylar da işte oğlum telefon etti, baba uçak biletini almış. Dedim gidip geleceğim. Ben gittim bir 15 gün kaldım hemen sur olayları başladı, yasaklar başladı. Artık ben de gelemedim. Ondan sonra işte geldiğim zaman ev tam olarak teleskop, teleskop. Ve böyle oldu işte. Ne yapalım? Ben hiçbir şeye üzülmedim. Sadece teleskopa üzüldüm. Yani gerçekten de ben astronomide olmaz, zim olmazıdır yani. İlla da teleskop şarttır. İnsanı yönlendiriyordu teleskop. Jüpiter'in fırtına kuşaklarını görebiliyorsunuz, uydularını görebiliyorsunuz, kaç tane uydusu. Satürn'ün şekil itibariyle görebiliyorsunuz. Çevresinde bir iki tane uydusunu görebiliyorsunuz. Sadece ayın yüzeyindeki kraterleri falan net olarak izleyebilirdiniz. Bu teleskopu bağlama kelepçesidir. Bunu kırmışlar. Zaten vururken kırmışlar. Bu da aynasıdır. Vurdukları zaman ayna fırlamış yerinden. Başka tarafa gitmiş onlar da. Valla maddiyeti de alamıyorum. Ben şimdi bir teleskop yani nereden baksan 4500 dolardan başka aşağı değildir. Bunun mümkün değil. Zaten müracaat ettim, zarar ziyat tespitine müracaat ettim. Birbirlerine topatla. O dedi ona, o dedi ona git. Ona gittim, o dedi ona hadi değil, o bana göndere. Öbürüne gittim, o dedi ona hadi değil. Baktım birbirine düşecekler, ben vazgeçtim. Ne yapayım? Hiçbir şeyi önemsemiyorum fakat bu son zamanda demek yaşlıktan olsa gerek. Bunları artık önemsiyorum ve e, uzaklaşıyorum düşüncede. Ve diyorum ki işte düşünceden tamamen uzaklaşmadan bu bilgiler bir yerlerde kayıtlara alınsın. Yazıktır. Tam metnini anlatılabilsin. Hani birileri için bir basamak oluşturalım. Onlar da gelen de bir başka basamak oluştursunlar insanlar için. Bu böyle gerekli. Allahümme sabrı ya Rabbi, çok şükür. Tasavvufta öyle bir konuma geldik ya. Yani onun beden üzerindeki hızını tespit edebilecek. Ben şöyle söyleyeceğim, sen delisin be.